无法、啊。看起来人不多 ，Let's go。你好，乌龟，那个三三四八，开始吧。哎，好，谢谢。真是棒，第一单完全不用的。这间晨间厨房金客店，现在这个晨间厨房早餐店越来越多间。哇！竟然叫我送到五楼门口。嗯，第一单就让我早起运动。好了，我。看在你是今天的第一单，我就帮你送一下，帮你送上去。这种其实，因为有时候网络社团上面会说，到底需不需要帮你送上去这件事啊？那送上去呢，就是老实说啦，就是看我爽不爽嘛。我今天高兴，我就帮你送嘛。我不高兴，我不管你了。啊，顶多就是客人会，比如说外送员复评啊，怎么样的？啊，有的人会 care 啊，有的人不 care， 这倒还好，也问题不大，问题不大。一大早红绿灯就这么多。现在时间大概七点左右，还蛮早的吧？刚刚说的晨间厨房好像是一间连锁早餐店。现在台湾人开小生意最喜欢做早餐店。马上就到这里了。看起来是一间老公寓的，没有电梯。不过没关系，我立马送上去给你。一大早跑五楼，就是这。放在。内湖那边地段很贵啊，之前住在五楼公寓，每天上下班也是走上走下的，爬楼梯练身体。这会我们马上就到五楼了，应客户要求直接挂在门把上。好了，完成一单。来，回去绕一圈。这单结束后还没接到单，到附近逛逛先。房子都陆续盖起来，很大间呐、啊。这有一个好处啊，就是上国道二号很快，上国道二号非常非常快。那如果说你不是去桃园工作的，好像就还好；或者说你是去新竹工作的，来买这里也是有一点远的。因为国道一号每天一大早哦，二号进一号这边。塞车，那也没有比较好。顺带一提，这里是凤鸣崇华区，其实已经养地养很久了，好像到近几年才开始开发这些高楼公寓。再去附近等一下，有没有单吧？大早的单量是真的不多。送完刚刚那单，经过十分钟还没什么单。就是餐席嘛。餐厅给的多，看一大早想冲个烫脚都没办法，今天想冲三十烫了，真是没有单了、啊，没有单就难做，边等单呢边滑宝可梦。滑了大概五分钟，跳出一单在附近的，赶紧组装完毕，继续开送。坚持跑单也快要两个多月了，你好，每天一大早出来，很晚才回到家。一五九 F 九，好，我来了。OK， 拜拜。拜拜。但是只要看到还有更辛苦的人正在工作着，不管是卖早餐的，或是一早的清洁夫，我都觉得我很幸运了。虽然这单只有一个饭团送到桃园市区。站这一条就是大同路啊！哦，很多很多人来住在这边等人，好多、哦。这个野生百货嘛，前面是军工三月，还有。
丛林百货。以前小时候经常来这里买东西，尤其是过年的时候。今天终于找到了，像是民宅改成宿舍的地方，直接按照指示放在大柜子里头就 OK 了。再来就是拍照存证给对方查验，但有时候对方出来拿的话就不用再拍照了。不晓得为什么有时候系统完全没讯号，有大大门遇过类似状况吗？这里一个建国国小，那里一个，新哥也一个。哦，一大早一堆猪肉，那应该很早出来卖哦。没单接的话，就是继续绕阿绕的，绕个十分钟日续就有单。在后面有一家，刚好接到一单，直接杀过去。来麦当劳主单在哪里呢？这间麦当劳还是第一次来。看起来有个取外送的窗口，在热门吃的麦当劳是很多单可以接的。如果送到没单，也可以来这附近转转。接下来轮到我了。那九二七九 C， 哎，这个对。对吧？对吧？对啊！好好，谢谢。这单一个满福宝外送，真是轻松。有时候看到麦当劳店员，觉得自己比他们轻松多了。他们在餐期经常要一次应付一堆客人，他打仗一样。尤其是那个得来送窗口，每次经过都非常的激烈。好吧，那这一集就先到这边了。下一集我们继续这一天的行程。就先这样子咯，大家拜拜。